三哥就这么迫不及待了。公主出手相救，本宫不甚感激。那七皇子打算如何报答这份恩情啊？竟不知公主身手如此了得。我也不知，七皇子与传闻这般大相径庭，竟如此处变不惊。公主身上染了血，回宫怕是多有不便，不妨去我宫里处理一下吧。那便多谢殿下了公主先在此梳洗一下，这里有几套衣服，看看是否合身。多谢殿下。当年你与父亲和五皇子如此亲近，赵天楼一事，你知晓其中内情吗非遗物。公主为何在此？殿下。公主还未回答。为何在此？我实在是找不到合适的衣裳，就过来看看。是吗？殿下若是不信的话，就看看。参见英歌公主。公主前来，所谓何事？若我说，我是来帮助殿下的，殿下可相信吗
。公主现在是父皇的代嫁宫妃，还请注意你的言行举止。那还请七殿下告诉我，我该如何注意呢？你到底是何目的？帮助殿下光明正大，祭奠宁妃娘娘。你放肆！我与殿下联手，我助殿下荣登大宝，而我只求月影国土平安。若殿下想与三皇子一争高下，得有所倚仗，而我背后有整个月影。公主，请回吧。今日你我就当没有见过。世人皆说，七皇子宛如谪仙，无欲无求，对着宫中之事，心如止水。这传闻真不可信，看来这七皇子的一汪池水，竟是墨汁啊！帮助殿下光明正大的祭奠宁妃娘娘。您如今之情形，如果再不行动，来日必会成为他人的刀下亡魂。知道怎么做了，属下明白赵天楼一案是三皇子查的，若有线索，应该在这儿。殿下，他去了三皇子宫中，跟太监怕被发现，属下先回来了。三皇子，不错。他回来到底要干什么？有意思。敢当我们去了，惊扰七殿下，你们担得起，还不快让开！殿下派人跟踪我。公主总在意想不到的地方发生意想不到的意外，实在令人好奇。为何会如此？若是我与三皇子联手，那么想必此时此刻，我已是刀下亡魂，是吗，殿下
。那你是何人？我不过是世间的一缕幽魂，只为复仇而来。好好活着不好吗？你来复仇，是要向谁复仇？<笑>你的仇人是谁？丞相，我的恩人惨死。是丞相亲手所为。殿下这是做什么？伤口如果再不处理的话，就要严重了。皇后娘娘宣七殿下即刻入宫觐见。儿臣参见母后。知道本宫今日为何叫你过来吗？儿臣不知。好一个不知！近来你是越发放肆。今日川儿在御花园与你发生争执之后，回来便病了。太医说，要用上好的冰山雪莲才能治好。你也知道，这冰山雪莲最是难化，须得用人手体温去化开，才能不失药效。你素来纯善，想必愿意为你三哥雾化这些冰吧？就算陛下只剩下两个皇子，这东宫之位，也不是你这个野种可以觊觎的。这可是蓝田冰将们献上来的好兵，难化的很。殿下可得让手掌里的血液完全凉下来，才不辜负我们娘娘的一片心意啊！区区剑种，跟你那心术不正的娘一样，都是个上不了台面的东西。哟，瞧瞧，瞧瞧这眼神儿，怎么？演不下去了。本宫今日倒是要看看，当年太子之死，究竟是旁人误指了你，还是你当真就是个狠毒的东西？参见皇后娘娘。英歌公主，你不在自己的御用宫里好好待着，到本宫这儿来干嘛？我来这里自然是想解释一桩误会。你非要拉我一起吗？你会后悔的。好，那这件事跟英歌公主又有什么关系呢？自然是有关系的。白日在御花园中，我与三皇子起了争执，七皇子为了保护我，才与三皇子起了冲突，所以，并非是七皇子不尽凶长。如此说来，倒是川儿的不是了。小女不是这个意思，我想说的是，这件事情就是一桩简单的误会。误会，哪怕是川儿不慎闯入，也定是你言行有失，心中有鬼。你尚未入宫，便与皇子纠缠不清，实在是伤风败俗，不懂规矩。本宫今日。就好好教你规矩，给我张嘴！住手！爹令，你速去邀请陛下来皇后宫中。就说魏表月影敬意，我打算亲自制作月影美食，邀请陛下和皇后一同品尝。是公主。嗯参见皇上。
这是干什么？责难皇子，打骂公主，你就是这么做朕的好皇后的吗？臣妾只是教教他规矩。规矩？他还没有入宫，在宫中就算是贵客。你身为一国之母，就是这么招待贵客的吗？臣妾知错了。行了，还不服英哥公主起来，小心伺候他。是。多谢陛下。让公主受惊了，扶公主下去休息，还有老七，也一起扶下去。是。今日之事，多谢公主。只怕是日后，皇后不会轻易放过你。殿下何必如此客气？只是不知道，殿下愿不愿意给我个机会？相信我，让我继续帮你，还你这个人情公主为何偏偏选中我？因为我们是同样的人。既然如此，那我再无拒绝的理由。我定不会辜负殿下，薛景琛。赵天楼之变，你究竟是怎么活下来的？殿下，你真的信他吗？无妨。心术不正之人，终究活不长。英哥公主在吗？进来吧。殿下怎么来了？本宫这里有宫里新送来的药，想着对公主伤势有好处，便给你送来了。多谢殿下。这自己是顾太医的，你与顾太医认识，这药方怎么来的？当年顾太医云游月影，他救过我的性命。这个是此前我夜探三皇子府，在他的密室中搜到的。所以你去三哥府中，只是为了调查当年顾家的灭门之案。没错，我此前提到的恩人，便是顾太医。药我收下了，多谢殿下。请回吧。不知道公主，可有在药方里面看出什么端倪？未曾。既然药方看不出端倪。不妨去看看当年当值议员的姓名和手印，找到此人，说不定可以问出一二。我去去就回。你伤还未好。无妨就是黄莲，我我我是，你谁啊
。当年顾太医的药方，是你熬药监制送去的吗？是，是。这是当年的药方吗？这、这、这都过去这么多年了，我、我不记得了。当年顾氏灭门医师闹得人尽皆知，你若真不知情，为何要躲起来？啊，没错，当年这药啊，确实是我按照顾太医的药方煎的，可是这药煎好之后。却被别人截了胡，被何人？当年一个普普通通的宫中侍卫，如今靠着丞相提拔，一路青烟之上的云辉将军江河。丞相，你当年为何不说？我我只是一个煎药的。再说，再说，你收了他们的好处是吗？我不收，我也得死啊！我怎么知道？这顾太医，我以为这个被灭门啊，我求你饶了我吧。我也是没办法，当年我不听他们的，我和我的家人都得死。藏好这个秘密，我不杀你。好，好。哟。今日您这条命，有人高价买了，那就看看你们有没有本事拿走了。伤势过重，不要乱动。这是何处？放心，很安全的。七殿下怎么会在这儿？有人往我宫里送了一封信，让我来此处接你。看来是爹。
。怎么样，你没事吧？谢谢姐姐。别摔疼吧，又摔坏了吗？没事儿，要是坏了，爹爹再给你做一个。多谢。姐姐再见。<笑>公主也想要兔子兜吗？殿下误会了，我早已经过了玩兔子灯的年岁。但你很怀念那个年岁，为报顾太医救命之恩，不惜孤身犯险，这份报恩之心，着实令人钦佩。殿下，此话什么意思？你说过，你并非月影公主，而我记得当年顾太医有一独女，若是还活着，应当与公主年纪相仿。故事那一晚既已被灭门，必然无一活口。那一夜若是遗漏了一两个呢？你我既已联手，公主就不能坦诚相待吗？你看这俩人，大庭广众的，知是不知羞，真是风日下。殿下与我既是同盟，便不要胡乱猜测对方了。既是同盟，公主便当如实相告。公主这般，叫我如何取信于你？殿下既已知晓，又何必多此一举？你是想以此告发，或者要挟我？既然我们是盟友，那又何谈要挟一说呢？赵天楼之变，我也失去了至亲之人。现在我非常的确定，这世上没有比公主更适合与我同盟之人了。但愿公主与我都能得偿所愿，顾家灭门之仇。不是便能报了？公主可是与昭明将军相识？不认识。难得出宫，公主可想买点什么？没有什么要买的。人呢？去哪儿了？回皇后娘娘的话，奴婢们不知。殿下，殿下，殿下，可算找到你们了。怎么了？不是你，是他不好了。皇后去了月影宫。您不在宫中，现下正大发雷霆呢。不吃，好一个英科公主，这深更半夜，偌大的皇宫，难不成她变成鸟飞走了？好大的阵仗啊！这，公主，皇后娘娘，这是在找我吗？英歌公主好大的牌上，这还没封飞呢，就敢让本宫等你？英歌初来乍到，规矩确实不知道，还请娘娘多担待。只不过，陛下以客礼相待，若是要遵循这宫规，恐怕还得等册封之后吧。好一张伶牙俐齿啊！你少拿陛下压本宫，说。今夜去了何处？若是说不出个一二，就别怪本宫先立规矩，小惩大戒了。
，皇后娘娘不知道吗？北境君凯旋，陛下命我在接风宴上跳霓裳舞。我这练武着迷，这才误了时辰。练武？不错，我练武时不喜然打扰，所以就在后院找了一处偏僻处，不料让娘娘误会了，在我这月影宫闹出这么大动静，应该惶恐。娘娘今夜还要训导银哥吗？这夜色已深，若是耽误了您休息，那我这罪过可大了。罢了，本宫看这一时半会儿是管教不好你。不过来日方长，且等着。我们要想办法即刻回宫。公主，你现在回去也没用啊。那也得回去。你随我来。啊、这里可以直接通往月影宫偏殿。是当年我母妃令人所造，沿着密道往前走，一炷香之内便能返回月影宫。好，殿下，圣上命所有皇子及要臣参加北境君的接风宴。据属下探得，月影的英歌公主会在接风宴上献舞一曲。你和我说这个做什么？殿下，您今日对英歌公主。可是颇为上心啊，连咱们的密道都告诉人家了。殿下，您近来可是有些反常啊，我还以为您喜欢上他了。不过也对，毕竟是月影第一美人嘛，嗯，确实挺好看的。既然是一把利刃，那为何不为我所用？免得到了别人手里，再伤了自己。果然啊，老狐狸还得是老狐狸。哎，这公主可惨喽！滚！本来就是嘛，还不让人说实话。英歌公主怎么这么像阿瑶？不，分明就是阿瑶。这么多年过去了，你到底经历了什么？影歌公主的武艺又有精进，真是轻盈婀娜，赏心悦目啊！多谢陛下。众位爱卿，请开怀畅饮，不醉不归。谢谢陛下。喝了这杯合欢散
当众抓你个殿下与王妃苟且，看你们怎么收场。七弟，这么久了，为兄都没和弟弟喝上一杯，实在不该。来，这杯三哥敬，七弟总不能不赏脸吧好，不愧是我的好弟弟。殿下，这酒，我知道，快去备马。是，殿下。昭明将军，将军跟在本公主身后这么久，是有什么事吗？哎呀，是你吗？将军怕是喝醉了。本公主不是什么阿瑶，我叫英哥，月影的英哥公主，你没听说过吗？将军若是没什么事的话，我就先走一步了。毕竟，出来的已经够久了。站住！你就是阿瑶。放开！我不会认错。阿瑶，你脖颈后有块羽毛形胎记，你可敢让我验证？将军若是再纠缠，就休怪我不留颜面。殿下这副模样，像是中毒了。我们快走，走，走。公主，将军若是没事便回吧。你的确认错人了。这就没事了。
，围住这儿。是。可父皇的代驾后妃有人，我倒要看看老七这次怎么收场。等等。三殿下如此兴师动众，是要做什么呀？是我岳隐公有什么不妥吗？莺歌公主不是明知故问吗？三殿下到底在说什么？还请殿下明示。本宫听说，老七此刻在你宫中，这深更半夜孤男寡女，如此这般，也不用本宫明示了吧？三殿下慎言，我与七皇子之间清清白白。你这样凭空诬陷毁我清誉，如若再这般，我就要叫陛下替我做主了。是不是诬陷你？我们进去看看不就知道了。既然如此，那为了证明本公主的清白，请吧。怎么样，三殿下，有没有找到你们要找的人啊？莺歌公主恕罪，本宫也是听了小人所言，担心公主的安危，一时心急，才失了分寸。这种小事，就不要麻烦父皇了吧？三殿下所言极是，只是这小人谗言到底误事。您闹出这么大的动静，只怕是我瞒，也瞒不住啊！狗奴才，成事不足，败事有余，今天就拿你给公主谢罪！嗯、时辰不早了，那本宫就不打扰公主休息了。先告辞了。走殿下，你终于醒了，你且忍忍。你到底是在帮我，还是在点火？点什么火？我这是在帮你。
殿下，你再忍一下就好了。公主先出去吧，这里我自己就可以。那好吧。将军，我正在捉拿府中刺客，您这是什么意思？有人弹劾北境军先锋将军江河，私通外敌，扣押粮草，中饱私囊。本将军奉旨来搜查将军府，拿你试问。弹劾？这肯定有人在诬陷我。是否诬陷，圣上自有决断。等等，我要见三皇子，我要见丞相。
，今晚多谢殿下。你有记忆联手，何许敢言？上次为我挡刀之人，还是王母妃。我以为我现在可以护好身边之人了，可他从来什么都不告诉我，直到他被执行无辜之术，被迫自缢。我才发现他满身伤痕，都过去了。他从头到尾什么都不告诉我，就这样走了、啊。抱歉，今晚出去生情，输多了点。待殿下真正强大之时，往后您在意的人，便都能留在身边。但愿如公主所言，以后我能。留下自己在意的人。经历种种，往后你所想之事，我愿助你一臂之力。殿下，身体可是好些了？已无大碍。今日前来所为何事啊？我找到了当年顾太医被陷害的证据。公主不觉得，最近皇后一派安静的有些过头吗？殿下是担心。对。可是现在这些证据，丞相和三皇子都是死罪。皇后权倾朝野，只怕他们还有后招。三皇子到哟，又在一起呢，正好，免得本宫又跑一趟。月影公主莺歌，淫乱后宫，勾引皇子。七皇子月锦臣忤逆不孝，被美色迷惑，毒杀圣上，大逆不道。奉皇后娘娘懿旨，捉拿二人，归案。你说什么？父皇中毒了？这可是你的手笔啊，七弟！联合外邦妖妃给父皇下毒，父皇至今都昏迷不醒。七弟，美人儿，请吧。别说我这个做哥哥的不疼你，到底还是叫了个美人陪你。七弟就跟美人儿。在这儿好好享受吧。这该死的赵玉，当年母妃在此自缢，我永远忘不了母妃那绝望的眼神。殿下，你怎么了？没事，休息一下就好。
，好冷啊，娘，娘。殿下，殿下，你醒醒，是我。我们什么时候可以离开朝云？娘，这人好冷。在这世上做着孤魂野鬼，却连死的权利都没有。活着还要逼自己背上这一生的枷锁什么时辰了？刚过申时。已经过了这么久了，不行，我们得想办法赶紧出去才行。七殿下，英歌公主，陛下召见。父皇醒了。下吉人天相方才醒过来，这处置两个罪人的事情，又何必亲力亲为呢？是要处置罪人，但不是他们两个。来福，陛下前日被奸人下毒，幸得七殿下托人送来的药方。经太医院复查后，给陛下服下解毒。陛下，这定是英歌与七皇子联手下毒，这才能拿出解药来啊！回娘娘，经太医院研究后发现，这是曾经顾太医的独门秘方，而且在三皇子的宫中侍卫处找到了毒药的残渣。皇圣明，儿臣是冤枉的。定是这老七，他做戏做全套，想借此栽赃陷害儿臣呢。老七，你有何话要说呀？说到栽赃陷害，儿臣自是有一封书信，想请父皇过目。陛下，这些是在江河府中搜到，他和三皇子还有丞相之间的书信往来。当年三皇子联合丞相毒害太子，嫁祸给五皇子，江河为了自保一直留存证据。近日，三皇子终于按捺不住他的狼子野心，企图故技重施，毒害陛下，嫁祸给七皇子，如此便可正大光明的继位，其心可诛。一派胡言
，你一个外邦公主，不仅与七皇子不清不白，还干涉政事，诬陷我儿，简直胆大包天！陛下恕罪，臣女不是月影正统公主，多年前流落月影，与皇室相识，后假借进贡之机重回故土，臣女乃是钱太医顾玄安之女，顾君瑶。你的罪臣之女的话更不能信了呀，父皇，你不能听信他们的一面之词啊！报，江河将军招供江河都招了，昭明在丞相府中搜出同样的信，你还要狡辩？父皇，我父皇，我父皇，父皇恕罪，我我不是您最疼爱的儿子吗？您能不能给我一个改过自新的机会？父皇，朕最疼爱的太子被你害死，现在又想来毒害朕。你是一错再错，罪无可恕啊！父皇，父皇，更何况，朕不是只有你这一个儿子。陛下，陛下，顾君瑶隐瞒身世，自带欺君之罪。春儿她只是一时糊涂，您不能不顾您父子之情和鄙视。闭嘴！陛下，君瑶，你起身，过来。难怪，朕看你觉得眼熟。罢了，朕念在你为父伸冤，有情有义，又救了朕，那便将功折罪吧。以后，就留在老七的宫中，做个掌事女官吧。多谢陛下宽宥。老徐啊，这些年来，朕都忽视你了。从今以后，你要快点成长起来，不要辜负了朕对你的期待呀、啊。丞相大逆不道，毒害圣上，谋害五皇子顾太医，即刻打入死牢。三皇子岳锦川忤逆不孝，涉嫌谋害太子，诬陷皇子。使夺封号，幽禁朱雀台，皇后教子无方，包庇皇子，罚闭门思过。顾君瑶揭发月影国野心有功，封为一等掌事女官，入七皇子府。阳光虽好，但旧时上木，还是遮遮些吧。殿下，可是有什么问题要问我？本宫只是高兴，阿瑶终于找回身份，报仇雪恨了。也要多谢殿下鼎力相助。接下来想做什么？我想做回我自己。殿下，郑国公请您过府一叙
，其实这次冒昧请殿下前来，是想与殿下合作。愿闻其详。不日殿下便是东宫之主，我镇国公府愿为殿下效犬马之劳。既然国公爷抬爱，本宫自当不负所托。<笑>好，不过老夫还有一心愿，希望殿下能够成全。请讲。老夫有一爱女，想托付于殿下，望殿下护小女周全。国公爷的意思，本宫明白了。殿下，您当真要与他们合作，愿以身相许，娶了镇国公的女儿？是吧？是不是戏演的太久，快忘记自己是谁了？主人恕罪。起来吧。是。镇国公府拥兵自重，早已被父皇视作心腹大患。那殿下还愿意和他们合作？还有呢？呃，哦，不知道。去找。我有事要找他。那镇国公府那边？去。何事？顾长史，你可能要小心七皇子。听说他已经答应了与镇国公府的联姻，并要杀了你，以示合作成意。顾长史，殿下叫您过去。殿下，我等你许久了。过来，我有话跟你讲。何事？如今我们大仇得报还未庆祝，我一直在等阿瑶，喝着一杯庆功酒。小心七皇子，他已经答应了与镇国公府联姻，杀了你。以示合作诚意。阿瑶。啊，殿下，镇国公邀您过府一叙，所谓何事？只是一些小事。真的只是一些小事吗？朝堂之事，本宫自会处理。阿瑶不必挂心。刚才在想什么？没什么，只是。刚才去赵玉，我见了丞相，但是居然有人想要灭口。他这么多年作恶多端，想要他命的人自然不少。可是时至今日，何必冒险动手？别想了，阿瑶，都是些无关紧要之人，别扫了我们的心。殿下，好了，阿瑶，别再忧思了，交给我吧。你是真的不关心，还是想隐瞒什么？我自然是信任殿下的，只是如今殿下大仇得报，我也到了该告辞的时候了。告什么辞？殿下，您如今大权在握，皇位也是囊中之物，我也到了该走的时候。此番前来，就是来同殿下辞行的
，若是办公不允呢？下官心意已决，还请殿下不要为难下官。告辞，殿下。殿下醉了，下官告辞。阿瑶，这天下和你，我都要。难道我这一生？老天爷一点也不放过，纷纷扰扰都是命运，一切都已尘埃落定。只希望余生自由自在，不再被这宫墙所困了。顾长师，请进。顾长师，这是殿下给您的花灯，殿下让您晚上去集市，他会提着另一盏花灯，在那等您。那，您这是答应了？我还有事，师傅交代了。我就说我不适合做这事不是殿下，我有时候真搞不懂你，你为什么要做这些费力不讨好的事儿？这条路是出宫的必经之路，他要来，咱早看见了。你属下看，他肯定不会来了。他会来殿下，你怎么就那么确定顾长师会来呢？你属下看，顾长师这种铁石心肠的女人，她肯定不会来了，因为她也想回到那时候。确定，七殿下今晚会来这儿。小姐放心，我都打听好了。殿下，咱还等吗？小娘们儿，要不要陪大爷们玩玩啊？啊！你们想干什么？哎呀
小娘们，过来吧你啊！啊，殿下，我就说他不会来吧。来人！来人！哎呀，别叫啊！小姐，殿下，来回来。小姐，干什么？找事儿是吧？信不信老子弄死你！呀！快走，警察！多谢七殿下相救。你认识我？我，我是昭离。原是镇国公的掌上明珠，本宫失礼了。幸得殿下相救，阿离才能躲过一劫。殿下今夜也是来赏花灯的，若不嫌弃，可愿，可愿同阿离一道？阿离姑娘误会了，本宫今日出门是来办事的，对花灯，本宫没有任何兴趣。若你喜欢，这灯便送你了。是，殿下。谢殿下赠灯。天色已晚，姑娘尽早回府吧。殿下，小姐，你说，殿下又是救我，又是送灯，这桩婚事，也不是我一厢情愿吧？殿下，我们不等顾长事了吗？他大概是不回来了后娘娘，顾长氏果然聪慧，那你不如再猜猜，本宫请你到这儿来是要做什么？三殿下谋逆一世，及真相大白。皇后娘娘如今不想着如何和七殿下弥合关系，反而将我绑来。且不说我一介女官的死活对于七殿下而言无足轻重，皇后娘娘明知是死胡同，还非要继续往里做妄图翻盘。那又如何？就算是死胡同，本宫也要走到底。你最好乖乖听话，配合本宫去陛下面前作证。就说这一切都是你与岳锦臣那个贱种陷害。若非他与那个妖妃，本宫的皇儿又怎会失去东宫之位？皇后娘娘，三殿下这颗棋子已经废了，奉劝娘。审时度势，轮不到你叫本宫做事，本宫必不会放过那个贱人的儿子。说起来，顾长氏还真是生了一张好脸呀，难怪那病秧子如此宝贝，就让本宫瞧瞧，你与皇位，他到底更宝贝哪一个？皇后娘娘，你想多了。七殿下的大业，怎么可能
对我脾气。顾长师，这话可不能说的太早啊，说不定那贱种跟他娘一样，是个痴情种。反正到了明日便有了答案。陛下居然让月锦臣来主持明天的祭天大典，若你能令他方寸大乱，放弃唾手可得的皇位，那是最好的；若是不能，除掉你顾长师，本宫也不亏呀、啊陛下居然让月锦臣来主持明天的祭天大典，若你能令他方寸大乱，放弃唾手可得的皇位，那是最好。七呢？呃，这，陛下吩咐的是你给我收拾什么？还不快去找？是，别气啊，别气。阳光虽好，但旧时尚武，还是遮遮些吧圣上，七殿下突发急症，卧床不起。平日里都好好的，一到祭天大典就生病。陛下息怒，七殿下平日里身子就不太安康，汤药不断。参见皇上。参见皇上，儿臣。
参见父皇。母后，儿臣臣前突发急症，晕厥了半身，错过主持祭天大典，还请父皇恕罪。七殿下现在身体如何？启禀陛下，七殿下乃是救急积压，大概因准备大典劳累受寒，一时病急攻心。既然情有可原，这次祭天大典，朕就不追究了。老七啊，你可要养好身体，这样日后才能替朕分忧啊。儿臣，遵旨。殿下，你怎么能为了装病而服用五毒散啊？就算蒙混过关，也不能不爱惜自己的身体啊！把这颗人参送去医馆，给阿瑶补补。是。我要去清理门户了。终于愿意见蝶灵了，我终于。好大的毯子！主人，我。我要你探清楚这个月影公主的底细。可你看看，你都干了些什么？主人，我错了，但我不服。那个顾君瑶，她是个什么东西？我对你一片忠心。你是个什么东西？敢随随便便拿自己与他做比较，是不是我放手的太久了，让你忘记自己是谁了？再有一次，本宫便要了你的命。出生入死，都比不过一个凭空出现的女人吗？顾君瑶，我定要你生不如死！殿下，阿瑶，你找我。坐。殿下最近一下朝就如此用功，想必在陛下心中也挽回了些分量。可我想挽回的是另一件事情。什么事？先把眼睛闭上。睁眼。我做的。喜欢吗？喜欢。